Hello, hello. Good evening. Good evening. How you doing, guys? How's it going? Waiting for the class. Waiting for the class. Waiting for the class. Ah. Come on. Okay. How many are we? Let's see. We are seven. Okay, Hector is coming. Nuria, good evening. Marlene. Good evening, teacher. Hello, evening. how are you? Doing great. Reyes. Reyes, are you there? Hello, <laughs> <laughs> oh, Reyes. Somebody caught Reyes. Oh, there you are. Wait, jump. <laughs> Okay, Jeanette, good evening. Good evening. Welcome. How are you? I'm doing great. Thanks for asking. Thanks again. Nice to see you again. Sophia, good evening. You too. <laughs> All good? Well, okay. Good evening, teacher. Good evening, Sophia. Sophia, it looks like morning with your white background. <laughs> it's like morning yeah. out there. Okay, Madeline. Nice to see you again. Hello, Vanessa. Yeah, we can. Okay, thank you. Okay, guys, so yesterday we talked about conjunctions. Do you have any questions with conjunctions? Any. No any questions? No, no questions, no questions. Any questions? Okay, no questions? Okay. So let's keep going, guys. Um, today, we're going to start with a short conversation, a reading from your, let's see, from your platform. Is this the right one? Yeah. So we saw conjunctions yesterday. Hey, by now, you should have one, two, exercises done on the platform, okay? And by Friday night, by tomorrow, you should have this finished, you see? So one, two, three, am I missing one? One, two, three exercises by the end, okay? Good, so let's start. Let's see uh, this short conversation and I will send it to your chat as well so you can practice with your classmates. Let's see. Hi, I want you to listen to this conversation and try to identify the modal verbs which are being introduced in this audio program. Also, it is recommended for you to practice this conversation with someone else. Can you tell me a little about Mexico City? Sure I can. What would you like to know? Well, what's a good time to visit? I think you can go any time. The weather is always nice. Oh, good. And what should I see there? Well, you should definitely visit the National Museum and go to the Palace of Fine Arts. And what else? Oh, you shouldn't miss the Pyramid of the Sun. It's very interesting. It all sounds really exciting. and try to identify Teacher, you are on mute. We can't hear you. Sorry. Les estaba diciendo que no tiene buena calidad ese video. La imagen no se mira bien. So you couldn't read it. No, no podrían leer. Okay. Yes. Um, the name of the video was What Should I Do There? Let me find it really quick so you can use it. What should I see there? Ok, chicos, vamos a estudiar un nuevo tema, prácticamente. 
I cannot find the conversation anywhere. Okay, so did you notice the use of should on that dialogue? Do you remember any sentence? Well, oh, here it is. We should. ¿Se acuerdan de alguna oración con la palabra should? No? Okay. No? Yeah. Yep. Yeah. Can you give me an example? For example, you shouldn't go to uh, a campanera. <laughs> <laughs> An example. <laughs> exactly. A good example. You shouldn't go to the to Las Margaritas, right? Oh. <laughs> <laughs> That's even worse. Okay. The same thing. So, bien, antes de partir, vamos a hacer una cosa. Yo suelo hablar en español cuando vemos por primera vez un tema gramatical. No sé si este tema les parece difícil. ¿Alguien se acuerda de él? ¿O le gustaría practicar su gramática recordando cómo es que funciona este tip, ese topic? En otras palabras, ¿puede alguien guiarme por la estructura gramatical del uso de modales? It's simple. It's very easy. ¿No? Yeah. Are you talking about the structure teacher? Yes, the... Gloria, there you go. Okay, I, I, sometimes if you have to start with a, the subject. Mm -hmm. After the models, bearer, the models, bearer. Excellent. After the bear. Mm -hmm. How? You see... In past? In... No, no, no. In normal. Base form. Base form. Excellent. Base form. Uh huh. Okay, and then what? Complement. Excellent. Now this is a affirmative, affirmative. sentence. All right. Yeah, affirmative sentence. Okay. How do you make a negative? sentence. Double question. Mm -hmm. I said neg no. negative. All right. Uh, model. Huh? The begin. <laughs> Subject. There you go. Don't forget the guy. Subject. Uh-huh. Uh-huh. Uh -huh. after, after the model, you have to write not. Excellent. Model and then not. Oh. Okay. Then what? <laughs> I don't hmm? remember. You don't remember? The bear, base. The bear. The base bear. Look yeah. at that. Same thing. Uh -huh. Okay. Copy That's base. a negative. Let's go with the question. W H. Oh, now, yeah. Mm, wait a minute. W H. No, with the modal verb. We start with the modal verb. Plus? Sure. Subject. Subject, very good, okay, and then? Sorry, continue you, Juan. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> verb. Yes. yes, good, Juan. Verb, again in base form. Mm -hmm. And then? Compliment. Excellent. Very good. Simple. Am I missing something? Mm. Question mark. Don't forget the question mark. <laughs> now. Super rápido. Los verbos modales se convierten entonces en mí. Look at the position. Miren en la posición en la que está el modal. So, reglas generales del uso de modales. Número uno. Los modales son auxiliares por sí solos. Ok. Número uno. Los modales son auxiliares por sí solos. A ellos 
le voy a agregar un verbo en su forma base para hablar con modales. Ojo, con modales, tiempos modales. Ya vamos a ver ahorita para recordarlos. A ellos le voy a agregar el not para hacer una negativa. Y el modal es el que voy a traer al principio para hacer una pregunta cerrada. ¿Ok? Una pregunta cerrada. Si quiero hacer una pregunta abierta, agrego una WH. ¿Se acuerdan de eso? ¿Yes? ¿Yes? Yes, WH. Sí, mira, mira. Solo agregas una WH. Before the close question and that's it. Why should I take a shower? Why should I take a shower? For example, ¿por qué, me debería, ¿por qué debería de bañarme? Ok, debería. So, vamos todos juntos. What model verbs do you know? Uh, do. Do. Should. Do. Mm -mm. Should. 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 Uh -huh. Could. Could. Would. Would. Mm -hmm. Come on, somebody else. Come on, guys. Come on. Can. One. Maybe can. Can. Perfect. May. May. My. Might. Might. Do. Be. Do. Uh -huh. Do. Mm, not do. Hmm. That's it. Should, could, would, can, may, might, out. Out. Oh. Mm -hmm. May, just a may. Okay. Um, that's it. Isn't it? Okay. Um, so, what's the... Ahorita le voy a dar significado de cada uno, okay? Para que se recuerden de esto porque es útil. Y para apresurarlo un poco. Should. Could. Ok. Como modales. As models. Porque could es el pasado de can también. Would. Ok. Can. Poder. Puedo. Mm -hmm. eh, en Google mm -hmm. creo que se le faltaba. No. Así, ría. Ya te explico por qué. <ríe> Todos los que terminan, quizás. Hola. Podría. Okay. ok. Confuso, ¿no? ¿Qué les confunde? Um, El Google. ¿Cuándo lo voy a utilizar? Bien, Héctor, muy bien. Wood. Yo suelo decir que would no tiene significado, porque would por sí solo funciona tal cual, un, mo un modal más que nos falta acá. Oh, oh, eh, esto es deber, y ya me acordé del otro que nos falta acá. Nos falta must, que también quiere decir deber, y nos falta will. Ah. Entonces, pongan atención. Should. Debería. Ok, sugerencia. Ojo con esto. Suggestion. Ok. Could. Podría. Podría. Ok. Dentro de mi capacidad. Es algo que está dentro de mi capacidad, dentro de mi control. Ok. Would, Héctor. ¿Por qué? Dice Héctor. No le falta algo ahí, teacher. Ok. Iría, iría. En el caso de would y will, Héctor, y los demás, uh -huh. estos dos modifican al verbo directamente. Le afectan. ¿Ya? Estos dos afectan al verbo de una manera directa. A ver. How would you say bailaría? Bailaría. We'll say, I would dance. Entonces, ese would está afectando directamente al verbo dance. I would dance. Bailaría. 
¿Cómo diría entonces? Bailaré. I will uh -huh. dance. I, I will dance. ¿Ves? Uh -huh. No tiene una traducción directa. Will y would. No. La palabra will okay. por sí sola, de hecho, significa voluntad. La palabra will. Como palabra, significa voluntad. ¿Se acuerdan de los picapedra? Que decía, last will. Cuando el tío de Pedro muere y le deja la mansión embrujada. Se dice, last will. La última voluntad. Voluntad. Yeah? Testament. Yeah. Ok, so, I will dance. Deme otro ejemplo, Marilyn. Sí. Eh, lo que quería consultarle era, supuestamente, este would es el pasado del will, ¿verdad? Cuando nos referimos a un deseo o una voluntad. Entonces, por eso es que el verbo siempre sería en iría. Cada verbo, ¿verdad? No, el eh, del would... will, no, 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 a ver, no, aclaremos eso. No, no existe el pasado de will. Eh, would es el futuro irreal. El futuro irreal. Eso sí lo he escuchado, que le llaman futuro sí. irreal. Porque estás dando una probabilidad. Estás hablando de probabilidades. Y por eso would, should y could se, se ocupa con los... Con las... Ah, ¿cómo se llama esto? Con los condicionales, Marilyn. I will dance if I had legs. Yo bailaría si tuviera piernas. I will dance if I had legs. La condición es que si tuviera piernas, bailaría. I would dance. Uh -huh. Ahorita que no estamos juntos en el salón de clase, I will hug you. I will hug you. I would hug you. Te abrazaría, pero... But we are not together. We are not in the class. ¿Ok? Entonces, por eso se los explico así. Esta, este día, esa partícula es la que would agrega al verbo. Lo afecta directamente. ¿Ok? Y es tan fácil como eso. Entonces, regla número uno. Ellos son auxiliares por sí solos. Es decir, que yo no puedo decir I would... Don't eat. No se puede. ¿Sí? Tengo que quitar ese auxiliar en presente. No me sirve. I wouldn't. I would don't eat. No. Tendría que ser. I wouldn't. Wouldn't. Ya vamos a llegar a la pronunciación. I wouldn't eat. I wouldn't eat. I wouldn't eat. Ya vamos a llegar a la pronunciación. Y estaría diciendo. ¿Qué estaría diciendo acá? I wouldn't eat. Come on, guys. Hector, somebody, no, come podría comer. ¿No? Podría comer. Ahí está el error. Would no quiere decir poder. Corrijamos mm, eso. Ah, no, no le gustaría comer. Me gustaría. Ah, mm, tampoco quiere decir tampoco. me gustaría. No comería. No comería. Perfecto, ah. Sofía. Si quisiera decir Héctor sí, y Juan, sí, sí. no me gustaría comer, sería I wouldn't like. Ah, Ojo. Sí. To eat, separo los verbos, acuérdense esa preposición to. I wouldn't like to eat shrimps. No me gustaría comer camarones. I wouldn't like to eat shrimps. Ok. I wouldn't eat. Yo no comería. Eh, ¿Alguien dijo algo más? I wouldn't... Se me olvidó la traducción que usó Juan. Okay. No podría comer. Ah, no podría. Ajá, pero ahí... Oí. Ajá, como la regla dice que can y would son auxiliares, yo no los puedo poner unidos y decir, I wouldn't can eat, jamás, no se puede. Entonces, ojo, entonces ocupo otro modal, Juan, en lugar de can, voy a conjugar, para conjugar el poder en el futuro, y también se ocupa en el pasado, vas a ocupar be able to. Ser capaz de. ¿Ok? Sí, sí. Y ahí sí, mira. Dirías, I wouldn't be able to eat. Mira, Juan. I wouldn't be able to eat 20 pupusas. I wouldn't be able to eat 20 pupusas. No sería capaz, ojo, no sería capaz 
de comer 20 pupusas. Si sí tiene sentido lo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, no puedo ocupar can con would porque estaría violando la regla de ocupar dos auxiliares juntos o dos modales juntos, que es lo mismo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ah, bien. Espero que me estén entendiendo. Si no, revisan el video luego y le ponen mucha atención. Es primera vez que vemos este, esto de la gramática en los modales y me quiero extender un poquito porque quiero dejar claro eso para que no, no tenga ningún problema. Siguiente regla de los modales. Yo no puedo conjugar los modales en sus tiempos gramaticales. Por eso el can se convierte en be able to en el futuro. ¿Sí? Y ahí sí, I will be able, I was not able, oí, I was, lo conjugué, not able, ojo, he pasado. En, a ver, entonces, no puedo conjugarlo, y hay, por ejemplo, agregarle S en el presente simple, ¿se acuerdan de he, she, it? ¿Sí? Uh -huh. ¿Se acuerdan qué hacían con he, she, it en el presente simple? En las Agregar una S. Ajá, aquí no. Sí, no vayan a hacer eso. I can't, I can't, oh, she can't, she can't dance. No, 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 no se puede ocupar eso. Modificar los modales en, o, o conjugarlos en tiempos gramaticales no se puede. ¿Ok? Bien, seguimos. So, can era poder, may, puede, might, podría. Out, deber. Este, ah, ok, aún falta otro, ¿eh? Que les causa confusión, me decían. Estábamos con... Wood, ok. Aquí tendría que ser, I am able to, you are not able to, are you able to? Esa sería la conjugación con be able to. A ver, sigamos. I can dance. I cannot dance. Luego vamos a ver la pronunciación de can't y can't. Mañana o ahora. Ok. I can dance. I cannot dance. Or I can dance. Can I dance? Mm. Yeah. I may call you. No. I may not call you. May I call you? Ok. May. Es el modal por excelencia en cuanto a modales, valga la redundancia, para pedir permiso para algo. Ok, May. ¿Puedo? ¿Puedes? ¿Puede? Teacher. Yes. Es donde no se se ocupa. May I go to the restroom or bathroom? Perfect. May I go to the restroom? Good pronunciation. Thank you. May I go to the restroom? ¿Puedo ir al baño? Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre podría... Y podría. Ojo, oh, could, might. What is the difference? Ok, que could está dentro de mi capacidad. I could give you five dollars. I could give you five dollars. Podría darte cinco dólares. I might give you five dollars. Ok. Out of my control, I'm going to say. Fuera de mi control. So, un ejemplo lo bien claro. No podría decir, it could rain. It could rain. Podría llover. It could rain. Take the, take the umbrella. Juan, take the umbrella. It could rain. Mm -mm. Sería, it might rain. It might rain. Podría llover. Pero está fuera de mi control. La lluvia, o controlo la lluvia, ¿no? ¿Verdad? Entonces, it might rain. It's out of my control. ¿Sí se entendió? Yes. Uh, yes. Ok. Good. Out. Deber. Ok. Totally formal. And if you want, emails. On emails. I ought to go. Oh, sorry. I ought to go to the dentist. Estás escribiéndole un correo a tu jefe y le pones I ought to go to the dentist. I ought to go. Ahora, ese deber es muy imperativo 
y el mayor imperativo de deber hacer algo es este, must. The strongest imperative. ¿Ok? El imperativo más fuerte que existe es must. You must. Y should, y should teacher, podríamos usar should. ¿Y ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita en la conversación? Okay. Should es para dar sugerencias. Nuria, you should take a shower. For example. Okay, teacher. <laughs> Ok, Nuria. You must take a shower. You got it? Lo que le decimos a los niños todos los días. You must take a shower. Te tenés que bañar. Debes bañarte, ok? Must. Ok. Debes de bañarte. Y will, como les explicaba, pues, eh, agrega ese re a futuro. Ok. Good. Eh, pueden revisar el video de nuevo cuantas veces quieran y entender esto. Modificar estas estructuras cambiando donde dice modal por uno de estos modales. Cambiando donde dice verb en base form por cualquier verbo del listado que les envíen en su forma base. Ok. Y van a ver que bien rápido van a dar la estructura a esta. Ok. Good. Uh, I'm going to continue with your little thing here. So, I sent you the image, right? Did I? To the chat? Yes, teacher. There it is. Okay, so you have the image on the chat. Let's go ahead and practice and find on that conversation what we're going to use. Okay, okay. Oh, sorry. One second, there you go. Okay, here it is. You see? So you can open it on your WhatsApp group and there you will find it, okay? One is Thomas and the other one is Elena. Can you tell me a little, a, a little about Mexico City? Can you tell me a little about Mexico City? Can you tell me a little about Mexico City? Sure I can. What would you like to know? Listen. Y eso me faltó. Sorry. Really quick. Creo que es muy importante. ¿Les parece si sigo explicándoles ahora la pronunciación de los modales? Yes, teacher. Ok. Good. So, a ver, decimos would. ¿Oí? Would. Eliminás. Esta es la pronunciación. La de la izquierda es la pronunciación, ¿ok? Luego lo sombreo con otro color. So, you have would. 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 Uh oh. Would. Would. Okay. Would. Good. Next, you say could. Could. Okay. Could. 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 Bien, para modificar eso, como al final cada modal de estos que terminan en D, la D es fuerte, chicos. Hay que hacerla. Es Hagan que vibre su could, lengua en medio de los dientes. Could, 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 could. Ok, let's go with should. 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 Ok, ojo con esto. Ayer les decía, creo. SH es should. 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 Eh, Eleonora, should. Should. Así como cuando está espantando la gallina, va. Should. 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 There you go. Okay. <laughs> Would, could, should. Let's see, should. what was the other one? Another difficult. Um, may. You said may. Okay. May. may is may. Very simple. Like the month. May. Mm -hmm. Might. Oh. Might. Might, ojo con la T, might, okay, might, might. okay, might, might, very good, might, mm -hmm. what's the other one, come on, mm. will, I think you got it, right, will, 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 will. okay, will. will, 
So we have should, could, would, uh, can. Oat, teacher. Oat. This? Oat. 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 Okay. We did. So oat. Oro. Oh, oh, I'm sorry. Oro. Oro. Oro go. Oro. Oro. Yeah, this is like oat. Oro go. Oat. Siempre usualmente ese out va a ir seguido de una preposición, de, usualmente del to. Out to, out to. Uh -huh. Out, out, out. Y se suena, suena así, out, out, out. Ok. Out. I out of work. I out of work. Ok. And... Must. Must sounds as an O. Must. 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 You must do something. Okay? Must. must. Okay. Must. Must. There you go. Okay. So that's the pronunciation. Esto no, estas palabras no existen. Esto solo es pura pronunciación. Would, could, should, may, might, ought, must. Okay. Good. Let's go ahead and practice for a few minutes. I'm going to split the class in groups. So you can practice with the conversation on your chat, okay? Okay. Let's go ahead and do it. Please practice. I will be there. Al principio no, no le escuché nada. En el, Voy a en compartir el grupo de la WhatsApp. Pantalla. Ah, va. Ah, ahorita. Espera. Sure. Me, costó, me costó conectarme hoy. Esto es la. Ah, va. Conversation, what's your idea? ¿Lo logran ver, Sí, sí, ahí está. Lo voy a poner en presentación. Vale, empiezo. Toma, Selena, toma, Selena. Ah, solo son dos. Llevemos tres. Héctor, Héctor. Empiezo yo. Si gusta, empiecen ustedes y después yo. Es que yo tengo una persona. Can you tell me a little, a little, a little about Mexico City? Sure, I can. What would you like to know? Well, what's a good time to visit? I think you can go anytime. The weather is always nice. Oh, good. And what should I see there? Well, you should the the finally the finally visit the national museum and go to the palace of fine arts. And what else? Oh, you shouldn't miss the pyramid of the sun. Sun, it's very interesting. It all sounds really exci exciting. Exciting. Mm -hmm. Okay. Bye. Hoy, ¿cuántos somos? Tres. Creo. Ah, va. Eh, ahí está Vanessa también. No sé si ella nos ah. logra escuchar. Ah, pues, dos y dos. Bueno. Ah, bueno, den. Ajá. O denle ustedes dos. Bueno, entonces, yo voy a hacer Tomás. No sé si Vanessa, ahí está. Si no. Vanessa. 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 
No, no está. No está. ¿Quién me ayudaría entonces? Voy a, voy a ser Tomás yo, vaya, tío, porque yo fui Elena. Ah, <risa> vaya, pues. Bravo, pues. Can you tell me a little about Mexico City? Sure, I can. What would you like to know? Well, what's a good time to visit? I think you can go anytime. The weather is always nice. Oh, good. And what should I see there? Well, you... Well, you should they finally visit the National Museum and go to the Palace, Palace, or Palace of Fine Palace. Art. And what else? Oh, you should miss the pyramid of the sun. It's very in interesting. It all sounds really exciting. It all sounds really exciting. Great. Okay, guys, repeat. Look at the chat. I send you these words. I sent you these words so you can practice, okay? You have definitely, definitely. Definitely. No, listen. Definitely. 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 Uh -uh. Bye. El estrés, el estrés está en la primera, el estrés está en la primera de sílaba. Definitely. Definitely. There you go. Definitely. Definitely. There you go. You got it. Okay. Next. What should I see there? There. There. What should I see there? What should I what see sh there? What should I see there? What uh, should I see there? ¿A dónde Good. está? Está en el okay. chat las palabras que les estoy repronunciando. Ah, sí, sí. Hmm? What should I see there? No. What, what should, should I see there? I see there. What should I see there? What should I see what there? should I see there? there? Good, very good. Next. Fine arts. Fine arts. Fine art. art. Yeah, you got it. The Palace fine of art. Fine Arts. Oh, you meant the Palace of Fine Arts. The Palace of Fine Arts. The Palace, the Palace of, of Fine Arts. Fine, fine Arts. You got it. Okay, next. Pyramid. 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 Okay. Pyramid. Ahora, la siguiente, el siguiente juego de palabras, hay que unirlas porque la T está entre dos vocales, la I y la A, ok? So you say, it all, it all, it all, it all sounds, la última oración, it all, it all, it all sounds, it all, it all, it all sounds, 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 really exciting, it all sounds really exciting. It sounds really exciting. Casi, casi. It all. It all. It all, it all sounds, sounds really exciting. There you exciting. go. You got it. Okay, continue practicing. Voy a visitar un grupo más y luego volvemos, okay? Okay, thank you, teacher. Good job. Thank you. Thanks, thanks, thanks. Okay. Continuamos. Con, se oyó ahora, entonces. Soy yo, Tomás. What? ¿Qué? <laughs> <laughs> Okay, go ahead, guys. I'm just listening, okay? Yes. No. Okay. Can you tell me a little about Mexico City? Perdón, teacher, solo quería saber algunas pronunciaciones. Uh -huh. A eso vamos. Bueno. Es que quiero escucharlos, luego yo les corrijo, okay? Um, Good? Bueno, bueno. Or let's practice. What's the word? What's the word, Juan? ¿Cuáles son las palabras? Eh, espérame. Um, no, Mus uh, museo, museo, museum, uh -huh. museum, museum, good, perfect, museum, 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 definitely, 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 
Definitely. Definitely. El estrés está en la primera sílaba. Definitely. Pyramid. 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 Okay. The pyramid. pyramid. Vamos pyramid. a, a Try darle, it. You know, Try it. Go ahead. One, two, three. Action. Can you tell me a little about Mexico City? Sure, I can. What sure. What would you like to know? Well, what's a good time to visit? I think you can go anytime. The weather is always nice. Oh, good. And what should I see there? Well, you should the finale. The finale. The finality. Visit the National Museum. Museum. And go to the palace. Palace for, for fine art. And what else? Oh, you should. Oh, you shouldn't miss the pyramid. Of the song is very interesting. It all sounds really excited. Okay. okay, thank you. Now, Diana, please practice with Boris. Creo que no nos escucha, yeah. Really? Diana, see you. No le aparece el micrófono ahí, creo que es, tiene problemas oh, con el audio. Está sin, está sin micrófono, ok. Good, good. Ok, guys, so let's see. Ok. Diana, ¿podrías activar un emoji para ver si nos estás escuchando? Ok. Good, bien, chicos. Rápido y luego volvemos todos juntos. Um, so. Okay. On the chat, uh, les acabo de enviar las palabras al chat. Okay, so let's repeat. Definitely. 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 Okay. Uh -uh. Mírame, Juan. De. De. Finitely. Finitely. Lee. Okay. Definitely. Tli. Hacia acá. Hacia acá se te va a venir el sonido. Tli. 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 Definitely. Ok, ahora, el estrés, Juan, está en la primera sílaba. Definitely. Definitely. Esa última parte la pronuncias toda con I. Neatly, neatly, neatly. Definitely. 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 Perfect, ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Definitely. Ahí lo tenés, Juan, muy bien. Very good. Definitely visited the National Museum. Perfect. Next word. Pyramid. 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 There you go. Siguiente palabra. Wood. 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 Ok. Ahora, chicos, cuando la T está entre dos vocales suena a R, R. Ok, so you say go to, go to, go to. Repeat. Go to, go to, go to. Go to, go to, go to. Go to, go to. Go to. Ok. Y lo mismo va a ocurrir con what else. Vas a decir, what else? What else? Repeat, what else? What else? Like this, what else? What else? What else? Lo mismo va a pasar con it all. Vas a decir, it all. It all sounds. It all sounds. It all sounds really exciting. It all sounds really exciting. Perfect. Okay, guys, let's go back. Thank you. Diana. Okay. Very good. Creo que ya estamos todos, ¿verdad? Okay, hoy habemos 15. Very good. It's really good. Okay, guys. So... Looking at the conversation, 
I want to point out, quiero señalar, that when you have the letter T in the middle of two vowels, okay, it sounds like R, okay? Like R, a small R, like the, 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 okay? So for example, some of your classmates were repeating these words and I'm gonna use them as example. In the, in the reading, you have go to, go to, but in American, in American English, you say go to, go to, go to, go to. Okay? Go to. Perfect. Everybody, activate your microphone. Turn on your microphone. Go to. Go to. Go to. Go to. Now repeat. I have. I have to go to. I have to go to. I have to go to the church. I have to go to the church. I have to go to the beach. I have to go to the beach. Got it. Good. Yeah, we got it. Sounds, sounds better, right? It sounds better. Okay, yeah. the same the same happens with what else? What else? No. What else? How do you say? Who said what it? Else? Vanessa. What perfect. Else? Listen, listen, everybody. Vanessa. What else? What else? What else? What else? Very good. So, how do you say it? All sounds. Very exciting. La lectura decía, it all, it all sounds very exciting. It all, it all sounds, sounds very exciting. Very exciting. Very it, all, exciting. It, all, it, it all sounds it very, exciting. very exciting. It all sounds very exciting. Yeah. It all, it all. Adele, yes. right? Adele. Yes, Adele. To the rain. Okay. Let's move on. That's the song. Okay. Sorry. <laughs> I love Adele. Adele's, Adele has a great accent, very good accent if you want to practice. Okay, and let's continue. Okay, any questions, any new words on the reading? You scan from, uh, the pronunciation about uh, definitely. 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 Wait, definitely. Yes. Definitely. Definitely. I had it here. Okay, el estrés está en D. So, para practicar una palabra que te cuesta, separa el sonido, pone el estrés. ¿Se acuerdan de la tilde? So, you say definitely. Definitely. Fuerte, fuerte. Definitely. Definitely. Separalo en dos sonidos. De. Definitely. 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 Y luego Definitely. lo decís rápido. Definitely. 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 Okay. Definitely. Es igual que en el español si decís definitivamente, oui, definitivamente, o decís definitivamente. No, ¿verdad? Definitely. Definitivamente. No, y se ve raro. Okay. Good. So, lo mismo, entonación. Definitely. Okay. Definitely. Definitely. Eleonora va en la D, D, definitely. Okay. <laughs> she was doing good. Okay, let's continue. I lost the image, but anyways. Any questions? Doubts? No. No? Requests? No question. No questions. Suggestions? Okay. So okay. after, yes? Podría de una forma de aclarar la imagen esa para... Se, lo, se los envié al chat, al WhatsApp. Ah, ya, ya mejorada la imagen. Sí, sí, es que la busqué aparte, de hecho. Si gusta, no sé si la vio. No la he visto todavía. Ok, ahí está en el WhatsApp. Okay. Exactamente. Uh, Siempre que hagamos el, eh, um, ejercicios de lectura, o en este caso, role play se llama esto, eh, les voy a enviar la imagen al WhatsApp, porque usualmente por el ancho de banda en las videoconferencias, no se um, ve bien la, la calidad de los, de los videos, ¿ok? Sí. So, yo comprendo. Ok. Hmm. I'm just curious here. Hold on. Yes. Ok, guys. Let's talk about today's topic. This is very quick. 
en easy. Vamos a hacer una introducción. Eh, no sé si ya lo hicimos. Sí. Déjenme. Sí, lo que estábamos hablando, ¿verdad? De los modales. Ok, good. So, para cerrar, vamos a ver el video que está en su plataforma sobre los verbos modales. Pero en el caso de la plataforma, les van a hablar de can and should. So, please pay attention and look at the video. Watch the video with me. Let's do it. You have already listened to a conversation where can and should were introduced. Those are called modal verbs. Modal verbs show a speaker's attitude or mood. We can also use them to ask for and give advice. Stay with us as we will explain them. Modal verbs can and should. What can I do in Mexico City? You can see the Palace of Fine Arts. You can't visit some museums on Mondays. What should I see there? You should visit the National Museum. You shouldn't miss the Pyramid of the Sun. Okay, we'll talk about the modal verbs can and should. This is how we'll use it in a question. WH question word plus modal verb, plus subject, plus verb, plus question mark. Where should we go? And this is how we use it in a positive sentence. Subject, plus modal verb, plus verb, plus complement. We should go to a museum. This is how we use it in a negative sentence. Subject plus modal verb plus not plus verb plus complement. We shouldn't go to a museum. It is important to notice that models do not take a final S and neither does the main verb. He should go to a museum. Maria shouldn't drink. Did you notice? There's no change on should and neither on the main verb go. Okay, okay, so that was like what I explained you, right? Eso fue como lo que les expliqué. Okay. Tienen alguna pregunta? Nos quedan cinco minutos. Ocupémoslos wisely. Sabiamente. Wisely. Okay. Sí, sí. Uh -huh. eh, yo tengo una consulta en las actividades que hay que tenemos que realizar nosotros después del video hay un cuadrito entonces yo tengo dudas qué es lo que vamos a poner ahí eh, después del video abajo del cuadrito o a la par hacia la derecha creo que es abajo <risas> ahorita ahorita no se preocupe yo le ayudo vamos a ver no. ok let's see moro, aquí que estoy dice... Marlene perdón en el de foro creo que dice, y así tenemos que hacer algo referente a ese video. Ah. Eh, no, en, en, ja, siempre todos los videos, eh, va, explicamos dos cosas. Todos los videos tienen un foro de discusión en el que ustedes tienen que accesar por medio de Add a Post. Ok, dan clic ahí. Y puede ser una pregunta, ya sea sí, para no, mí. No se ve nada. Fíjate. En serio. Sí. Ah, perdón, se ve... Blurry, se ve borroso. Borroso, ajá, sí, borroso. Es la calidad. Borroso. Fíjense que yo tengo casi 50 megabytes de internet. O sea que no soy yo. <ríe> Perdón. <ríe> ok, <ríe> vamos a ver ahorita. Voy a volver a empezar. Vamos a hacer grandecita la imagen. Hoy sí, vaya. Qué exagerado. No, a ver. Ahí van a ver ustedes en el... Abajito del video, miren, aquí termina el video. Hoy sí se ve, ¿verdad, Reyes? Claro, <ríe> claro como el guate, vaya. Vale. Entonces, very good, claro como la horchata. Ok, so, tenemos abajo del video las opciones. Es un discussion forum, un foro de discusión, donde ustedes van a hablar sobre el topic, el tema, ok, que acabamos de cubrir en ese video. Entonces, ustedes van a dar clic en add a post, agregar un post, como en el Facebook igual. Pueden elegir una pregunta o una o abrir una discusión. 
¿ok? Eh, algunos videos, al final del video les dicen, ahora quiero que ustedes conviertan tal oración en este tiempo gramatical que se está utilizando. Por ejemplo, ahorita yo les podría decir, escríbanme, eh, vamos a ver, como estamos hablando de should and could, decir should and can, ¿verdad? Yes, can. ¿Sí? Should yes. and can. Ok, so, yo les voy a escribir acá, write um, two sentences with should and can. Ok, en mi caso yo siempre agrego la negrita con los asteriscos, pero ustedes pueden darle clic a la negrita, ok. Y ya, mira, ya estuvo. Submit. Ahora, ¿qué va a hacer esto? Pues me va a crear un post y ustedes pueden, si viene otro compañero y entra, puede dar clic acá en este numerito y puede responder. Ok, y submitir. Enviarlo. Enviar su respuesta. Ok, a lo que yo he puesto. Si alguien más ya puso algo, ¿sí? Puede seguir contestando. Eso es en cuanto al foro de discusión, que es una de sus, es su tarea principal acá. Y lo más importante, eh, Marilyn, no sé si con eso contesté la pregunta de Marilyn, que se me hizo. Marilyn. Sí, gracias. No, pero... sí, ¿Sí? Tenía esa duda que, que era lo que se iba a hacer, si se iba a hacer uh -huh. en la clase o cada quien iba a ver qué es lo que iba a poner. <risa> No, el punto es en el foro de discusión hablar sobre el video, sobre la, el ejercicio, lo que se vio en clase de la gramática, el aplicando. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes se equivoquen, que todos se equivoquen aquí y venir yo y agregar una nota abajo corrigiéndoles. Solo así vamos a aprender. No necesito que se equivoquen, ya sea hablando o escribiendo. ¿Ok? Eh, ahora, más importante aún, estos lapicitos que aparecen acá para el viernes ya tiene que estar el 1.4 el 1.7 y el 1.12. Ok, eh, mañana ya pueden, o ahora ya pueden accesar a esto. Miren qué fácil está este. Selección múltiple, solo tienen que elegir I can or can't decide where to go on my vacation. No se ve bien. No se ve bien. No. Ahí está. Entonces cada viernes nos va a revisar, teacher. Eh, vamos por partes, entonces ustedes incluso pueden avanzar, si ustedes creen ya conocer los temas, pueden ir a cada lapicito e irlo llenando, ¿verdad? Aquí no es Ken. <ríe> no puedo decir, yo puedo decidir dónde ir en mi vacación. No sería, no puedo, yo no puedo decidir a dónde ir en mi vacación. ¿Ya? ¿Ok? Esto es como un deber, llenar todo esto, ¿eh? Es lo único que se les pide, llenar esos ejercicios donde aparece ese lapicito. Okay, ahorita, 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 ahorita. Acá. La forma del lapicito, ¿ven? Dice Knowledge Check. Ok. Es como cada tema lo van a ir revisando con pruebas bien cortas. La mayoría son de selección múltiple o de rellenar. Sí les voy a pedir que si es de rellenar, de escribir, que tengan cuidado con la puntuación, los puntos, las comas, pues eh, el sitio es muy sensible a los puntos en las comas, ¿ok? ¿Qué? Thank you. Ok, teacher. Yeah. Okay. Excelente. Okay. Eh, okay. Nuestro curso eh, okay. en dos semanas, ya vamos a haber tenido, tendríamos que haber terminado en dos semanas. Alguien me decía por ahí, teacher, estoy aquí y ahora, si se fijan, aquí está, miren, knowledge check, Knowledge Check. Y luego tendríamos que terminar las secciones 1, 2 y 3 en dos semanas. O sea que la otra semana también vamos a cubrir la 2 y la 3. Y luego de la 3, ojo con esto por favor, viene un midterm exam. Un examen de medio, de medio curso. Son varias pruebas de la A a la G. Y luego esta es la semana, sería 3 y esta es la semana 4. O sea, en dos okay. semanas cubrimos de la 1 a la 3, y luego la 3 y la 4, y terminamos el módulo un mes, ¿ok? Ok. Good. Good, okay. guys. I'll see you tomorrow. Please study, ¿ok? Have a good night. Okay. Good, night. Okay. good night. Good night. Bye-bye. Good night. Good night. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye. Bye.